அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரா டூலில் இருக்க ஒரு சில கமெண்ட்ஸை பார்ப்போம் இதுக்கு முன்னாடி நாம் லைன் பாலி லைன் சர்க்கிளை பற்றி பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் ஆர்க்கு அண்ட் ரெக்டாங்கிள் பாலிகன் ஹெலிப்ஸு ஹேச் கமெண்ட்லாம் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூனிட்ஸு லிமிட்ஸ் அதெல்லாம் செட் பண்ணிடலாம் யூஎன் ஷார்ட் கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்ஸ்க்கு யூஎன் இதெல்லாம் போன வீடியோலே அந்த ஃபஸ்ட் வீடியோலே நம்ம பார்த்துருப்போம் இப்போ மறுபடியும் பார்ப்போம் இங்கே டெசிமல் ப்ரிஷன் பாயிண்ட் ஜீரோ வச்சுக்கிறேன் எம்எம் இப்போ இங்கே இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே இப்போ லிமிட்ஸ் ஜீரோ காமா ஜீரோ என்டர் ஃபோர் டுவெண்ட்டி காமா டூ நைன்டி செவன் என்டர் இப்போ இங்கே ஸ்னாப் மோடில் ஸ்னாப் செட்டிங்கில் டிஸ்பிளே கிரிட் பியாண்ட் லிமிட்ஸை எடுத்து விட்டுருங்க இப்போ ஓகே கொடுங்க இப்போ ஜூ என்டர் இங்கே ஆல் இப்போ நம்மளோட ஒர்க் ஷீட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ட்ரா பண்ண ஆரம்பிப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்க் ஆர்க் நம்ம என்னை பற்றி பார்ப்போம் ஆர்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் லெவன் டைப்ஸ் இருக்குது அந்த லெவன் டைப்ஸும் ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் பாலிகன் எலிப்ஸ் அண்ட் ஹேச் கமெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்க்கில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இது நார்மல் த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் இப்போ மறுபடியும் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் ஒர்க் ஆகாது இப்போ மறுபடியும் நம்மளுக்கு அந்த இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண அந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் கமெண்ட் வேணும்னா நீங்கள் கீபோர்டில் எண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்களோ அதை நீங்கள் இப்போ மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் இப்போ கீபோர்டில் எண்டு கொடுக்குறேன் இப்போ மறுபடியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஆர்க் ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் போய் டைரக்டாக இங்கே தான் போய் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் கீபோர்டில் எண்டு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணிங்களோ அந்த கமெண்ட் மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ஸ்டார்ட் சென்டர் எண்டு இந்த ஆர்க் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ப்ரொஃபைல் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ட்வெண்ட்டி என்டர் இப்போ நான் லைன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட் தெரிலனா ஜஸ்ட் இந்த சர்க்கிள் கிட்ட போனீங்கன்னா நமக்கு சென்டர் பாயிண்ட் ஷோ ஆகும் இப்போ இங்கேருந்து ரைட் சைடில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுக்குறேன் டிஸ்டன்ஸ் மறுபடியும் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அதுலேருந்து வெளியே வந்துடும் இப்போ மறுபடியும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம லைன் யூஸ் பண்ணும் அந்த கமெண்ட் மறுபடியும் வேணும்னா மறுபடியும் என்டர் கொடுங்க மறுபடியும் லைன் வந்துடுச்சு இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் என்டர் இப்போ நீங்கள் எண்டு கொடுக்கலாம் இல்லை எஸ்கேப் கொடுக்கலாம் நான் எண்டு கொடுக்குறேன் எண்டு இப்போ நாம் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆர்க் கமெண்ட்லாம் நாம் இதில் பார்ப்போம் ஸ்டார்ட் சென்டர் எண்டு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது நம்மளோட ஸ்டார்ட் சென்டர் எண்டு நாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னா நமக்கு ஃபுல் சர்க்கிள் கிரியேட் ஆகிடும் நான் ஒன் எயிட்டின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஹாஃப் சர்க்கிள் கிரியேட் ஆகிருக்கு அடுத்தது ஸ்டார்ட் சென்டர் ஆங்கிள் இங்கே நம்ம ஆங்கிள் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸ்டார்ட் சென்டர் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி கொடுக்குறேன் ஒன் எயிட்டி என்டர் எனக்கு டூ செவன்டி வேணும்னா இப்போ பாருங்கள் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் சென்டர் ஆங்கிள் வந்து நான் வந்து டூ செவன்டி கொடுக்குறேன் டூ செவன்டி என்டர் இது டூ செவன்டிக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கு அடுத்தது ஸ்டார்ட் சென்டர் லென்த் ஸ்டார்ட் சென்டர் லென்த் நம்ம மொத்த லென்த்தும் இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பண்ணியிருக்கோம் மொத்தம் செவன்டி இப்போ லென்த் ஸ்டார்ட் சென்டர் லென்த்ன்றப்ப லென்த் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் செவன்டி என்டர் அடுத்தது ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆங்கிள் ஸ்டார்ட் எண்ட் ஆங்கிள் வந்து ஒன் எயிட்டி என்டர் அடுத்தது ஸ்டார்ட் எண்ட் டைரக்ஷன் ஸ்டார்ட் எண்ட் இப்போ டைரக்ஷன் டைரக்ஷன் நைன்டி டிகிரி என்டர் அடுத்தது ஸ்டார்ட் எண்டு ரேடியஸ் ஸ்டார்ட் எண்ட் ரேடியஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கணும் தேர்ட்டி ஃபைவ் என்டர் அடுத்தது சென்டர் ஸ்டார்ட் எண்டு சென்டர் ஸ்டார்ட் எண்டு இங்கே நீங்கள் ஒன் எயிட்டி ஆர் டூ செவன்டி கூட கொடுக்கலாம் நான் ஒன் எயிட்டி கொடுக்குறேன் ஒன் எயிட்டி என்டர் 
அடுத்த கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆங்கிள் நான் ஒரு டூ செவன்டி கொடுக்குறேன் டூ செவன்டி என்டர் முன்னாடி நாம இங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் இப்ப சென்டர்ல இருந்து கேட்கறாங்க அடுத்து சென்டர் ஸ்டார்ட் லென்த் சென்டர் ஸ்டார்ட் லென்த் நாம இங்க மென்ஷன் பண்றோம் லென்த் பாத்தீங்கன்னா செவன்டி என்டர் அடுத்த கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூனு கேட்டிருக்காங்க இப்ப நாம கண்டினியூன்றது நாம எங்க பினிஷ் பண்ணமோ அங்க இருந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஆறு இப்ப நம்ம கண்டினியூன்னு கொடுக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகுதா இப்ப நான் இங்க பினிஷ் பண்ணிருக்கேன் இப்ப மறுபடியும் போய் கண்டினியூன்னு கொடுக்குறேன் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் இந்த கண்டினியூ ஆர்போட யூசேஜ் இப்ப மறுபடியும் கண்டினியூ இதே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் அடுத்தது ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் பாலிகன் பத்தி பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிள் ரெக்டாங்கிள் சாம்பர் அண்ட் பிளட்ட பத்தி பார்ப்போம் இப்ப சாம்பர் நான் சாம்பர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்பெசிஃபை ஃபர்ஸ்ட் சாம்பர் டிஸ்டன்ஸ் நான் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் என்டர் அப்புறம் ஸ்பெசிஃபை செகண்ட் சாம்பர் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஏன்னா நமக்கு ஆல் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுக்காக நான் ரெக்டா டுவெண்ட்டி இன்டூ டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் இப்போ என்டர் இப்போ ஏதாவது பாயிண்ட் நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் சைட்ஸும் சாம்பர் கிரியேட் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம டைமென்ஷன் கொடுக்கணும் டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் என்டர் இப்ப மவுஸ்ல ஒரு கிளிக் பண்ணிடணும் அது ஃபிட் ஆயிடும் இது சாம்பர் யூஸ் பண்ணி நம்ம கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அடுத்து ஃபில்லெட் அது எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்ப்போம் ரெக்டாங்கிள் இப்ப ஃபில்லெட் ஃபில்லெட்ல ஸ்பெசிஃபை ஃபில்லெட் ரேடியஸ் நான் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் ஃபில்லெட் ரேடியஸ் என்டர் அடுத்தது பேஸ் பாயிண்ட் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப டைமென்ஷன் லென்த் ஒன் பிப்டி என்டர் அண்ட் வித் வித் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் என்டர் இது ஃபில்லட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது எலிப்ஸ் பார்ப்போம் இப்ப எலிப்ஸ் கமெண்ட் பார்ப்போம் எலிப்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் சென்டர் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப ஆர்த்த மோட ஆன் பண்ணிக்கிறேன் கண்ட்ரோல் எஃப் எயிட் ஆர்த்த மோட ஆன் இப்ப நம்ம இங்க டிஸ்டன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் Enter. இது மேஜர் ஆக்சிஸ் அண்ட் மைனர் ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம டிரா பண்றது இப்ப நான் மேஜர் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்கேன் மைனர் ஆக்சிஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு பிப்டி கொடுக்குறேன் என்டர் ஹண்ட்ரட் இன்டூ பிப்டி கிரியேட் ஆயிருக்கு அடுத்தது எலிப்ஸ் ஆர் பத்தி பார்ப்போம் இப்ப பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் பிப்டி கொடுக்குறேன் பிப்டி என்டர் மேஜர் ஆக்சிஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கேன் மைனர் ஆக்சிஸ் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் என்டர் இப்ப இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி நாம இதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கண்ட்ரோல் எஃப் ஐட்ட ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆர்த்தமோட ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த லைனை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை ட்ரிம் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவுக்கு நம்ம இங்க எலிப்ஸ கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் இந்த எலிப்ஸ் ஆர்க்கோட யூசேஜ் அடுத்தது ஹேச் பார்ப்போம் ஹேச் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெக்டாங்க நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெக்டாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி டிரா பண்ண ஃபில்லட்டு இதுல இருக்கு இப்ப உங்களுக்கு ஃபில்லட் வேணாம்னா மறுபடியும் ரெக்டாங்க நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபில்லெட் இருக்கா ஃபில்லெட்ல போயிட்டு ஃபில்லெட்ல ஜீரோன்னு கொடுத்துருங்க ஜீரோ என்டர் இப்ப போய் இப்ப மறுபடியும் பேஸ் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி டிரா பண்ணா நமக்கு அந்த ஃபில்லெட் இருக்காது இப்ப நீங்க டைமென்ஷன் கொடுத்துக்கலாம் டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுக்குறேன் லென்த் என்டர் And with 50 கொடுக்கற என்டர் இப்ப ஹேச் பார்ப்போம் ஹேச் இப்ப இது நீங்க இந்த கர்சரை இந்த லூப்குள்ள கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா அது கலர் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்மளுக்கு ஃபுல்லா ஒயிட்டா இருக்கு இப்ப நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகணும்னா இங்க பை லேயர் போயிட்டு நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் வந்து எல்லோ கொடுக்குறேன் இப்ப நன்ல நான் வந்து ரெட் கொடுக்குறேன் கேல் லெவல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் என்டர் நம்ம இந்த டிசைன் வச்சிருக்கோம் இப்ப டிசைன் மாத்திரம் இங்க நிறைய டிசைன் இருக்கு இந்த ஹேட்ச்ல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன் வேணுமோ அதை நீங்க சூஸ் பண்ணி இங்க நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம அந்த ஹேட்சோட லைன் கலரை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா நம்ம இங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு ப்ளூ கலர்ல அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் இந்த ஹேட்சோட
ஹேட்சில் இந்த மாதிரி டிசைனை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஆங்கிளை கூட சேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்கே ஆங்கிள் வந்து நான் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் என்டர் பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி ஸ்கேல் லெவலில் கூட நீங்கள் இதை கூட இதை விட கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக கூட பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே ஸ்கேல் லெவல்லையும் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் ஸ்கேல் வந்து ஒரு டென் கொடுக்குறேன் டென் என்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் லெவல் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நல்லா விசிபிளாக தெரியுது உள்ள ஹேட்ச் கிரியேட் ஆகிருக்கிறது அதே மாதிரி இங்கே நம்மளுக்கு எந்த மாதிரி டிசைன்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது நார்மல் ஹேட்ச் இப்போ இதில் கிரேடியன்ட் இருக்குது அது எப்படின்னா ஜஸ்ட் இதே மாதிரி தான் டபுள் கலரில் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அதையும் பார்ப்போம் ஆ கிரேடியன் கிரேடியன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஜஸ்ட் அந்த கருதரை உள்ளே கொண்டு போனாலே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் இப்போ நாம் இங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பை லேயரில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலர் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு சைடு சேஞ்ச் பண்ணிட்டா இன்னொரு பக்கமும் நம்ம இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் கிரேடியன் அதே மாதிரி இங்கே ஆங்கிள் கூட சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அடுத்தது பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஒரு லைன் நான் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் எஸ்கேப் இப்போ பவுண்ட்ரி பவுண்ட்ரி செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பிக் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க பிக் பாயிண்டில் இந்த இதை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் என்டர் கொடுத்துருங்க இப்போ இது மொத்தமாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கீபோர்டில் எம் மூவ் கொடுத்துக்கோங்க என்டர் இப்போ இந்த ரெக்டாங்கிளில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த பவுண்ட்ரி மட்டும் செப்பரேட்டாக கிரியேட் ஆகிருக்கும் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் செப்பரேட்டாக கிரியேட் ஆகிருக்கும் இதுதான் இந்த பவுண்ட் கமெண்டோட யூசேஜ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வாட